Вітаю! Вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі «Тиса-1» в студії Неля Янчук. Доброго вечора! Сьогодні у випуску. Земля для афганців. Голова Закарпатської ОДА зобов'язав знайти для воїнів афганців земельні ділянки в обласному центрі. З початку року в Закарпатті сталося майже втричі більше злочинів, ніж за аналогічний період у 2014-му. Чим пояснюють таку криміногенну ситуацію правоохоронці? Лісопереробники краю розпочали роботу над створенням в області професійної асоціації для захисту своїх інтересів. Закарпаття б'є рекорди за кількістю новонароджених. Минулого року в краї народилися більше 17 тисяч немовлят. 16 та 17 лютого в Ужгороді оголошено днями жалоби за ужгородцями загиблими в бойових діях на сході України. Відповідне розпорядження підписав мер Ужгорода Віктор Погорєлов. О 12.00 в усіх закладах міста пройшла хвилина мовчання. Приспущено державні прапори. Вирішити проблему за кілька тижнів. Воїни-інтернаціоналісти вже понад 26 років домагаються від держави виділення землі та квартир. В районах Закарпаття цю проблему частково вирішили, а от в Ужгороді земельне питання навіть не зрушило з місця. На понеділковій нараді голова Закарпатської обласної адміністрації Василь Губаль зобов'язав протягом тижня все-таки знайти землю для воїнів-афганців. Деталі у наступному сюжеті. Землю людям. Обласне керівництво пообіцяло вирішити земельні питання воїнів-афганців. Більше чверті століття тому держава взяла на себе обов'язок берегти своїх захисників. Учасникам бойових дій на території далекого Афганістану пообіцяли землю і житло. Частині дали, інша частина без житла і без землі і до сьогодні. Оздоровлення, зубопротизування пільгові, індивідуальне будівництво, квартирне питання – це всі питання, які на сьогоднішній день стоять у повітрі. Наразі на Закарпатті проживає майже 4 тисячі афганців. Всі вони потребують лікування та соціального захисту. Якщо у районах ці питання якось вирішують, то в Ужгороді найбільше проблем, особливо із питанням житла. Згідно закону, не має бути земельної черги взагалі, взагалі. Ви розумієте, черги не має бути. А з 90-го року не отримали земельні ділянки. Квартирне питання в течінні двох років. Як ви думаєте, вирішить це питання? Все-таки в місті Ужгороді. У місті Ожруді дуже великий сумнів. В Закарпатському управлінні Держземагентства кажуть, землі достатньо для всіх, як для воїнів АТО, так і для афганців. Правда, лише за межами населених пунктів. Питання забезпечити тих людей, які дійсно приймали участь у тих бойових діях в Афганістані, є можливість. Але якщо йде ще раз, я повертаюся, Василь Іванович, до того, за межами населеного пункту, це наша компетенція, вона у перехтуйно вирішується. Тут більш буде проблемна ситуація щодо виділення земельних ділянок під індивальною житловою будівництвом у межах населених пунктів. В Ужгороді вільної землі мало, каже міський голова. А от обласне керівництво, переконане, погано шукають. Тому голова Закарпатської ОДА дав доручення Ужгородському міському голові та керівництву обласного управління Держземагентства вже за тиждень подати план вирішення земельного питання для воїнів-афганців та бійців АТО. Коли дає голова обласної державної адміністрації доручення, його треба виконувати. Якщо не будуть виконувати, по-перше, будуть мати оцінку обласної державної адміністрації і будуть мати оцінку у першу чергу своїх виборців, людей для яких вони працюють. Мене цікавить результат цього питання. Якщо зараз в Ужгороді не можуть знайти землю для 40 афганців, то для сотень бійців АТО і поготів. Міській та обласній владі прийдеться докласти чимало зусиль, аби захисники України від самої держави отримали належний соціальний захист. Тисячі пацієнтів можуть опинитись у незручному становищі. Залізничну лікарню в Ужгороді переводять на місцеве фінансування. Працівники закладу занепокоєні. Такий крок може призвести до того, що вони втратять роботу, а пацієнти залишаться без належного медичного нагляду. Проблему вивчала Євгенія Фанта. Якісне медичне обстеження закарпатських залізничників опинилось під загрозою. Чотири профілюючі заклади краю, які ще донедавна фінансували за рахунок державного бюджету, відтепер на утриманні місцевої казни. Залізнична лікарня – заклад широкого профілю. Тут щоденно можуть перебувати з півтори сотні осіб. Медичні послуги тут надають повним циклом – від лабораторних досліджень до оперативних втручань. Проводимо медичні огляди працюючих залізничників і поступаючих на роботу. Не кожна галузь може дозволити собі проводити три четверті працюючих на підприємствах такі медичні огляди, тому що це взагалі затратні медичні огляди. 
Кожен залізничник щомісячно сплачує 50 гривень за медичні послуги. Відтак, упродовж року його здоров'я під наглядом кваліфікованих спеціалістів. Якщо працівник «Укрзалізниці» занедужав, він може отримати медичні послуги у відомчому закладі на суму, що не перевищує 16 тисяч гривень. Це подібна до страхової медицини система. Пацієнт застрахований з початку року до кінця року. От на період цього він має якийсь страховий поліс і користується цим страховим полісом. Накопичування, на жаль, на сьогоднішній день на Україні нема. Але є досвід співпраці з страховими компаніями, чого нема у комунальних закладах охорони здоров'я. Для Ужгородського медзакладу переведення на місцеве фінансування викликає неабияке побоювання. Тут не певні, чи не опиняться завтра без роботи, а пацієнти – без належного медичного нагляду. Ми чули, що хочуть закривати лікарню, але це для нас трошки… Якось не по собі, тому що ми тут лікуємося, ми тут проходимо комісію. І трошки нам не по собі, що ми почули таке, що закривають нашу лікарню. Люди дуже переживають. Я працюю в кадрах от, і проходять медкомісії щорічно, хтось і два роки назад. Є люди багато і, від, і пенсіонерів. І я вважаю, що дуже треба, щоб цю лікарню зберегли. Тому що і ті страховки, які люди, пенсіонери, які пропрацювали багато років, їм дуже треба лікуватися. Залізнична лікарня, окрім надання медичних послуг, виконує ще одну важливу функцію – забезпечує молодих спеціалістів навчально-практичною базою. Щодня на заняття сюди приходить близько пів тисячі студентів. На базі даної лікарні дуже зручно це робити, оскільки ми займаємося на нашій кафедрі підготовкою терапевтів та сімейних лікарів. І тут маємо загальнотерапевтичне відділення, де можемо ми в одному відділенні знайти хворих із пневмонією, із пілонефритом, з ревматоїдним артритом, тобто з різними, різними патологіями, які дуже складно знайти у вузькоспеціалізованих якихось відділеннях. Всього урядовці позбавили казначейських грошей 14 обласних об'єктів різних галузей. В окремих випадках керівникам уже доведено інформацію про приватизацію чи передачу на баланс органів місцевого самоврядування самих будівель, а разом з тим і навколишньої території. В Ужгороді збиралися представники деревообробної та лісопереробної галузі Закарпаття, щоб запобігти масовому закриттю підприємств з 1 березня. Зміни законодавстві щодо державного врегулювання реалізації та експорту пиломатеріалів, схвалені в першому читанні, викликали невдоволення підприємців. На загальних зборах були напрацьовані пропозиції до зміни в законі щодо експорту лісопродукції. Це зроблено для того, аби не втратити європейський ринок. На захист своїх інтересів Лісопереробники розпочали роботу над створенням в області професійної асоціації. Законопроект про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів, викликав широку дискусію серед лісопереробників України, в тому числі і на Закарпатті. Підприємці вважають нові норми закону, схвалені в першому читанні, недосконалими і такими, що загрожують колапсу в частині експорту на європейський ринок, якщо негайно не зняти обмеження в частині розміру пиломатеріалів та відмінити штучно запроваджену транспортну вологість більше, ніж на 22%. Ми самі себе створили, ніхто нас не створював, ми самі виросли до певних, як кажуть, рівнів. І коли йде мова про те, що якісь люди чи з некомпетентності, чи з лобіювання якихось інтересів хочуть прийняти якісь закони, які нам ну, загрожують в плані виживання, взагалі існування, тому ми мусимо об'єднуватися у якісь спілки, асоціації для того, щоб захищати свої інтереси. В обговоренні роботи найстарішої лісової галузі Закарпаття взяло участь керівництво обласного управління які, відповідно, обговорили зміни до закону в Державному агентстві лісових ресурсів України. Це рішення, яке нашим, як кажуть, гірським районам принесе багато проблем, особливо для мілких підприємців, які мають свої пілорами, невеличку переробку, це і робочі місця, і буде соціальний зрив такий, який ми звертали неразово в своїх листах, писали відповіді, як кажуть, і в іншій інстанції вже попередньо, де неділі дві-три назад. Підтримати виробників лісопродукції у захисті спільних інтересів приїхали представники з Івано-Франківщини. Сьогодні на Україні тільки 6% підприємств мають сушки, і 
ці сушки використовуються для забезпечення власних технологій. Ці підприємства не будуть експортувати на європейський ринок сухий матеріал. Тим більше, що на європейському ринку ніхто за це нам платити не буде. Створені такі умови, щоб зупинити експорт обрізних матеріалів, тоді відбудеться такий колапс. Лізгоспи не експортують не мають прибутків, підприємці не купують, бо не мають куди експортувати, експортувати. і досягається мета – банкрутство лісгоспів. Підприємці напрацювали відповідні пропозиції до Комітету Верховної Ради і розпочали роботу над створенням професійної асоціації з метою відстоювання прав та інтересів деревообробної галузі. Злочинці вдаються до нових методів, які раніше не застосовували на території Закарпаття. Останнім часом крадіжки вчиняють не лише у приватних будинках та квартирах, але й на підприємствах. Сумну статистику правоохоронці пояснюють складною ситуацією в державі. Територія залізничного вокзалу стала останнім місцем, де було зафіксовано спробу умисного пошкодження банкомату з метою наживи. У Міжгір'ї, в свою чергу, не так давно було зламано банкомат автозварювальним пристроєм. Правоохоронці відмічають, цьогорічна криміногенна статистика набагато гірша, ніж минулоріч. Подробиці теми – далі в сюжеті. Ніч на 16 лютого на Ужгородському залізнодорожньому вокзалі мешканець Валяви вчинив спробу взламу банкомату. Злочин загальмувала оперативна група. Чоловік, який зараз безробітній, зізнався у спробі крадіжки. 15 на 16 лютого, близько 2 годин ночі, черговий, працівник, черговий помічник начальника вокзалу повідомив черговий наряд міліції про спробу невідомою особою розбити банкомат «Приватбанку». На що черговий наряд міліції відразу зареагував. Правоохоронці зазначають, з початку року на гарячому було затримано вже кількох злочинців. Серед них і вже відомий випадок нападу двох осіб з ножевну продавчиню, а також розбійний напад на сім'ю в селі Сторожниця. У всіх випадках правопорошники злочин скоїли вперше. Дану ситуацію вплинула дуже важка ситуація в нашій державі. Але е, треба розуміти, що почали вчиняти злочини е, люди, які раніше не потрапляли в поле зору співробітників міліції. Так, наприклад, вже із початку цього року було чотири такі характерні випадки із затриманням злочинців. Злочинці стали зухвалішими, переконані правоохоронці, але йдуть на вчинення злочинів, зокрема, через нестабільну ситуацію в країні. Міліціонери зазначають, побільшало й випадків, коли затримані – це мешканці інших областей України. Закарпатська область – одна з трьох в Україні, де народжуваність перевищує показники смертності. За минулий рік в краї народилося більше 17 тисяч немовлят, серед них більшість – хлопці. В народі кажуть, таким чином природа компенсує втрати чоловіків на війні. З подробицями Світлана Головко. Всього три години минуло, як на світ з'явилась Камелія. Її мама з радістю ділиться емоціями. Довгий час подружжя не могло мати дітей, тож Камелія є бажаним та довгоочікуваним первістком. Батько Іван сподівався на хлопчика, та після народження дитини стать вже не така принципова. Головне, що здорова. Для, для жінки взагалі не принципово, ну як, по мен, ну, як я по собі сужу. Чоловікові ще може десь якось колись, а вже потім, коли побачить, як воно там ручками шевелить, що воно там робить, як воно там рухається, то вже потім і стать неважливо. Більше чотирьох тисяч пологів прийняли в Ужгородському пологовому будинку у 2014 році. За останні 10 років цей показник рекордний. Проте спеціалісти прогнозують – криза та військові дії в країні вплинуть на демографічну ситуацію. У нашому закладі було прийнято 4 тисячі 18 пологів. Ця кількість пологів є вища у порівнянні з минулим роком і є найвища за останні 10 років. Ситуація в країні суттєво погіршилася. Суттєво погіршилася. На це є об'єктивний фактор, оскільки країна знаходиться в стані фактичної війни. Фактичної війни. І е, наслідки цього безумовно, безумовно в тій чи іншій мірі е, отримують свої відображення на демографічній ситуації в країні. Минулого року в Ужгородському міському пологовому будинку хлопчиків народилось на сотню більше, ніж дівчат. Народі кажуть, якщо дітей чоловічої статі народжується більше, це провісник війни. Вважається, що таким чином природа підтримує баланс. Хоча фахівці говорять, вірити в дідівські забобони не варто. В різних регіонах України зустрічається свідчення, що народ каже, от 
хлопчиків останнім часом побільшувало, значить, бути війні. Ну, насправді, факти підтверджують, що статистично сильно такі не є велика різниця. Е, можу задати одного дослідника, значить, це був такий новосельський СА. Він прийшов до висновку, що немає такої залежності. Насправді це все залежить від якихось не соціальних факторів, а там природи. Більшість закарпатських мам народні прикмети та криза не надто лякають. З десяти породів семеро невдовзі планують повернутися до пологового будинку. І бажаю всім цього позитива, щоб дівчатка рожали легко, без хвилювань, і так легше і болі переносяться, і взагалі потім більше щастя, більше материнства. Ви почувствуєте і побачите, яке це взагалі щастя, це Божий дар. Всім цього бажаю, всім. Так що я ще тут ще раз буду однозначно, тільки вже за хлопчиком. Батьки новонароджених, як хлопчиків, так і дівчаток, сподіваються, що попри народні прикмети, їхні чада зростатимуть здоровими та в мирі. В умовах сьогодення в фестивалі можливість не тільки весело, але й корисно провести час. Не стала винятком цьогорічна Паличинта. Завдяки волонтерству за два дні у Боздючському парку зібрали більше 47 тисяч гривень. Для цього тут організували благодійну лотерею, шлюбну церемонію, продаж чаю та тістечок, а також масове плетіння маскувальної сітки. Всі продавці, які готували млинці на фестивалі, віддали 5% від свого прибутку на благодійність. Одне з підприємств торгувало близько 25 тисяч і всі кошти передали волонтерам. Найбільшою ж популярністю на фестивалі користувалась благодійна лотерея. Також на фесті встановили рекорд. 160 осіб плели маскувальну сітку розміром 2 на 6 метри. Її буде передано бійцям в зону АТО. Зараз головне завдання – грамотно конвертувати гривню у якийсь чи доларовий, чи євроеквівалент. І зважаючи на те, яку суму ми виручимо, ми вже будемо розпоряджатися. Чи це буде генератори дизельні, які зараз коштують дуже дорого, чи це буде якась частка в оптиці, можливо, щось впаде в тепловізор на цей рахунок, або в прилад нічного бачення. Ну і щоб Бог дасть, можливо, автомобіль. І на завершення до новин спорту. Футболісти Ужгородського клубу «Говерла» впродовж минулого тижня зіграли вже три товариські поєдинки. Матчі проводили в рамках завершального етапу підготовчих зборів на базі у Туреччині. Відтак, 12 лютого у двобої проти боснійського «Олімпіка» «Говерла» вийшла переможцем 1-0. З витягою закарпатців завершився і другий поєдинок проти молдавської «Мілсамі» 2-0. Перервати переможну серію «Говерли» вдалося футболістам румунської академіки «Аргес». Третій товариський повідинок завершився з рахунком 0-1. Наступний спарин «Говерла» проведе 18 лютого. Суперник поки невідомий. А підсумують збори матчем проти казахського клубу «Окжет Пес» 21 лютого. З кращим настроєм до Ужгорода повертатимуться гандболістки Карпат. На товариському турнірі, який відбувся в Угорській Кішверді, карпатівки здобули дві перемоги у двох іграх. У першому поєдинку наші дівчата здолали господарок турніру – гандбольний клуб «Кішверда» з рахунком 28-22. Другий матч проти команди «Гайду Бесермань» карпати виграли з розромним рахунком 32-11. Таким чином ужгородки здобули головний трофей на товариському турнірі – Забули організатори і про індивідуальну нагороду. Кращим бомбардиром турніру стала Марина Лєбєдєва, яка за два матчі закинула 20 м'ячів. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Комунальне підприємство «Витоканал» у фінансовій скруті. Завтра керівництво представить громадськості свій план подолання складного економічного стану. Мобілізація триває. У військоматах продовжується збір, формування та відправлення мобілізованих до навчальних центрів Збройних сил України. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора. На все добре.